ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಶೂನ್ಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನಮ್ದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 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 ಒನ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಇ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಸೊನ್ನೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊನ್ನೆ ಬಂತು ಆಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ ಅದು ಅಪವರ್ತನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪವರ್ತನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಕಿ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಅಪವರ್ತನ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒನ್ನೇ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು 
ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಪವರ್ತನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆ ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ದಾಟಿಸಿದಾಗ ಕೆ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಯ ಬೆಲೆ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಾಕಿ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಪದವನ್ನ ಅಥವಾ ಪದಗಳನ್ನ ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರದೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ನಾನು ವಿಭಜಿಸಿದೆ ವಿಭಜಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಬಂತು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೆವು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಉಳಿತು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್
ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಪುನಃ ಏನು ಉಳಿತಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇವೆರಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಟ್ಕೊಂಡೆವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಒನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡೆವು ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದೆವು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದೆವು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆವು ಹಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೆವು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಆಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೆವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಉಳಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪವರ್ತಿಸ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನಿಂದ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಏನ್ ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಂದೇವು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದು ಮೂರು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಸೇಮ್ ಆಗೋದು ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪದಗಳು ಸಿಕ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡರಂತೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೆವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಇದು ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಮೊದಲು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಿತು ಸೊ ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದೆವು
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಥರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ್ಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೇವೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಉಳಿಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಉಳಿಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ಟೆವು ಈಗ ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪದ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೆವು ಈಗ ಇವೆರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಟು ವೈ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆವು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಟು ವೈಕ್ಕೆ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟೆವು ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೆವು ಈಗ ಇದು ಉಳಿತು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದು ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ತಮಗೆಲ್ರಿ